Deprem 1999 yılında Türkiye'nin İzmit ilçesinde Richter ölçü sistemine göre 7,6 şiddetinde 17 binden fazla insanın ölümüne, on binlerce insanın yaralanmasına ve kaybolmasına sebep olan, yaklaşık yarım milyon kişiyi evsiz bırakan ve milyar dolarlık büyük zararlar oluşturan bir deprem oldu. Bu deprem yalnızca 37 saniye kadar sürdü. Ama asıl korkunç olan bu yıkıcı depremin yaşandığı sırada İzmir'in askeri deniz üstündeydi. O sırada deniz subaylarından bir devrenin mezuniyet töreni vardı ve bu törene bazı İsrailli, Amerikalı ve Türk subaylar katılmış ve Tel Aviv'den bazı dansözler gelmişti. Resmi tören akşam 9'da başlayıp gece 12'ye kadar sürdü. Bazı konuşmalar ve ödül tahtımları oldu sadece. Ardından gece 12'den sonra sanatsal kutlamalara, dans edilmeye ve içki içilmeye başlandı. Kutlamaların doruğundayken bir Türk komutan yanındaki Türk subayların birinden bir Kur'an getirip okumasını istedi. Subay da Kur'an'ı getirdi ve okudu. Sonra bu general Kur'an'ı aldı, parçaladı ve dansözlerin ayaklarının altına attı ve dedi ki, ''Nerede bu Kur'an'ı indiren ve orada şüphesiz bu Kur'an'ı biz indirdik ve onun koruyucuları biziz.'' diyen. Hani nerede onu koruyacak kişi? Kur'an okuyan asker mümin bir kişiydi. Kalbi dehşetle ve korkuyla titredi. Geri çekildi ve son hızla koşarak oradan kaçtı. Bu konuşma ve tören gece 12 ile sabah 3 arasındaydı. İstanbul saatiyle 3'ü 1 dakika geçe ise pembe renklik şiddetli bir ışık aniden tüm bölgeyi kapladı. Sonra deniz ikiye bölündü ve oradan alevli ateşler yükseldi. Ateşlere kuvvetli bir patlama eşlik etti. Sonra Allah'ın emriyle bu askeri yüz tüm alet edevatıyla, askerleriyle, misafirleriyle, ahlaksızlığıyla ve dansözleriyle sadece 37 saniyede denizin dibine girdi. Allah onları yıkıp yerle bir etti. İkinci bir arama kurtarma araçları geldiler. Adanın bu parçasını ve nasıl denizin dibine girdiğini fotoğrafladılar. Daha sonra bir komutanın masasını ve üstünde hala isminin nasıl olduğu bir bakır levha buldular. Koskoca bir bölge parçalanmış ve olduğu gibi denizin dibine girmişti. Askerlerden tek birinin bile cesedini çıkaramadılar. Deprem olmadan önce kaçan askerden başka kimse kurtulamamıştı. Bu depremin ardından Türkiye'de namaz kılanlar günde beş vakit camilere geliyorlar ve camilerin avlularını bile dolduruyorlardı. Ve imamdan Allahu Teala'nın kelamını dinliyorlardı. Bir şehri yok etmek istediğimiz zaman şımarık varlıklarına yola gelmelerini emrederiz. Ama onlar yoldan çıkarlar. Artık o şehir yok olmayı hak eder. Biz de onu yerle bir ederiz. Ayrıca şu sözleri söyleyen hutbeyi de ezberlemişlerdi. Bu din için korkmayın. Şüphesiz o Allah'ın dinidir ve kafirler nefret etseler de Allah'ın korumasıyla kıyamete kadar korunacaktır. Bu hikaye tüm Türkler tarafından bilinen bir hikayedir ve insanların Allah'a dönmesinde çok büyük bir etkisi olmuştur. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود